Hi guys, hello everyone. So in this video, we are going to talk about TNPSC Group 1. In the case, we are going to talk about the details of the group 1. So we are going to talk about the details of the group 1. So we are going to talk about the details of the group 1. We are going to talk about the details of the group 1. விடைகள் வந்து தவரா வந்து குடுத்திருந்தாங்க அப்படின் கி ஏன்சர் வந்து தவரா குடுத்திருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கே ஒரு புகார் வந்து போயிட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி விடைத்தாளில் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தது பதினெட்டு விடைகள் வந்து தவறாக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருந்தது ஸோ இதை தொடர்ந்து வந்து குரூப் ஒன் தேர்வை ரத்து செய்ய கோரி விக்னேஷ் அப்படிங்கிற விண்ணப்பதாரர் வந்து வழக்கு தொடர்ந்தார் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து தேர்வில் கேட்கப்பட்ட அந்த இந்த கேஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு கேள்விகள் வந்து தவறானது தவறானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிசி தரப்பில் இருந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆமாம் இருபத்தி நாளுக்கு வந்து சம்திங் இருக்கு டிஃபர் ஆகுது தப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் இதுக்கான மதிப்பெண்களையும் வந்து தேர்வு எழுதியவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டோம் ஆல்ரெடி அப்படிங்கிற மாதிரி டிஎன்பிசி தரப்பில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு இறுதி விசாரணைக்கு வந்தபோது வழக்கு தொடர்ந்த விக்னேஷின் மதிப்பெண் பட்டியலை இந்த விக்னேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் கொடுத்துருந்தார்ல ஸோ இதுக்கு வழக்கில் வரும்பொழுது இவருடைய மதிப்பெண் பட்டியலில் வந்து ஆல்ரெடி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து அந்த உரையில் வச்சுருந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இவங்க வந்து டிஎன்பிசி தரப்பில் வந்து தாக்கல் செய் செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி இவர் தான் வந்து கேஸ் போட்டிருக்கிறாரு இந்த மாதிரியான விஷயம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து இவருக்கு வந்து இந்த மார்க்கும் கொடுத்தும் இவர் வந்து கிளியர் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிய வந்திருக்கு ஸோ மார்க்கு நாங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து கொடுத்துட்டோம் பட் இருந்தாலும் இதில் வந்து இவர் தேர்ச்சி பெறலை அப்படிங்கிற காரணத்தினால மனுவை வந்து தள்ளுபடி செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து வாதி வழக்கை வந்து தொடர்ந்தாங்க எதிர்த்தரப்பில் ஸோ இந்த மாதிரி மார்க் எல்லாருக்குமே நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் பட் கொடுத்தும் வந்து இவராலையும் கிளீன் கிளியர் கிளியர் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் மார்க் கொடுக்காமலே எல்லாருக்குமே மார்க் கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீர் நீதிபதி என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா தேர்வு எழுதிய ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில் தற்போது தீர்வு காணப்பட்டுள்ள நிலையில் இதை பொதுநல வழக்காக கருதி ஒட்டுமொத்த தேர்வு நடைமுறைகள் தொடர்பாக எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என கூறி வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தார் ஸோ இதை வந்து ஒத்தி வச்ச வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது ஓகேங்களா எந்த டேட்டும் மென்ஷன் பண்ணாமல் இதை வந்து ஒத்தி வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது இந்த வழக்குக்கான தீர்ப்பை வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதில் என்ன தீர்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தவறான கேள்விகளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி மதிப்பெண்கள் தந்த நிலையிலும் தவறான கேள்விகளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி மதிப்பெண்கள் தந்த நிலையிலும் மனுதாரர் தேர்ச்சி பெறவில்லை ஸோ தவறான கேள்விகளாக கூட இருக்கட்டும் டிஎன்பிசி வந்து அதுக்கான மார்க் கொடுத்துட்டாங்க பட் அப்படி மார்க் கொடுத்தோம் இந்த கேஸ் போட்ட கேண்டிடேட் வந்து கிளியர் பண்ணலை ஆகையால் இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது அப்படின்ட்டு வந்து தீர்ப்பு வந்து சொல்லிட்டாரு ஸோ இந்த கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றும் பெரிய நம்ம ஆவுன்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது சப்பையாக முடிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதெல்லாம் அப்படி போகுமா இப்படி போகுமான்லாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நீங்கள் உங்களுடைய டேலண்ட்டை காட்டி நீங்கள் வேலையை வாங்க வேண்டியது தான் ஸோ இதுதான் வந்து தீர்ப்பு ஸோ தள்ளுபடி அப்படின்றது தான் ஜட்ஜையாக கொடுத்த தீர்ப்பு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் சொல்லணும்னு நினச்சா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்